தீபாவளி வந்துருச்சு எல்லாரும் விதவிதமாக பட்டாசு வாங்கி வச்சுட்டு வெடிக்க தயாராக இருக்கீங்க நல்லாவே தெரியுது தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஏதாவது வீடியோ பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிச்ச பட்டாசு வச்சுட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட பட்டாசுகள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான வெடிப்பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஒரே வெடிப்பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டு பறக்கிற மாதிரி வெடிக்கிற மாதிரி சுற்றுற மாதிரிலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பட்டாசுகள் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஸ்கூல் டைமில் படித்த சிம்பிளான ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அணுகுண்டு ராக்கெட்டு புஸ்வானம் இந்த மாதிரி வெடியெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பொருளை எரிய வைக்கணும்னா நமக்கு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் தேவை ஒன்று இந்த பேப்பர் மாதிரி எரியற தன்மை உள்ள பொருள் அதாவது ஃபியூவல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அது நம்ம சுற்றி உள்ள காற்றுல நிறைய இருக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளை பற்ற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹீட் இது மூணு இருந்தாலே ஒரு பொருள் நம்மால் எரிய வச்சிட முடியும் இதே மூணு விஷயங்கள் தான் நம்மளோட பட்டாசுலேயும் தேவை ஃபஸ்ட்டு ஃபியூவல் இந்த பட்டாசில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூவலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பற்ற வச்ச உடனே வந்து பற்றிக்கிற தன்மை இருக்கணும் அண்ட் பற்றி எரியிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற தன்மையும் இருக்கணும் இந்த காரணத்தினால தான் பட்டாசில் வந்து சல்ஃபரையும் மரக்கறி யூஸ் பண்ணுவாங்க சல்ஃபர் வந்து பற்ற வச்ச உடனே ஈஸியாக பற்றிக்கும் மரக்கறியை பார்த்தீங்கன்னா எரியிறப்போ ஏகப்பட்ட ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த சல்ஃபரையும் மரக்கறியை மிக்ஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்து பட்டாசுக்கான ஃபியூவல் வந்து தயாராகிடும் இப்போ நம்ம அந்த ஃபியூவல் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ஃபியூவல் எரிய வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அதான் அட்மாஸ்பியரில் ஏகப்பட்ட ஆக்சிஜன் இருக்குது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் இந்த ஃபியூவல் நல்லா எரிய வைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏகப்பட்ட ஆக்சிஜன் தேவை இந்த ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் தேவை இந்த மெட்டீரியல் பேர் வந்து நம்ம ஆக்சிரைசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக பட்டாசுங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற ஆக்சிரைசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டையும் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி இந்த ஃபியூவலையும் மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் நமக்கு வந்து வெடிமருந்து தயார் இந்த மூணு மெட்டீரியலையும் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் கலந்தால் தான் நமக்கு எஃபெக்டிவான வெடிமருந்து கிடைக்கும் அது என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மரக்கறி அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் சல்ஃபர் இந்த மூணு மெட்டீரியலையும் இந்த பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் கலந்து நம்ம இரநூறு கிராம் மதிப்பில் ஒரு வெடிமருந்து ஒன்று தயாரிச்சு வச்சிருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவான வெடிமருந்து அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு வெடிமருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீளமாக பரப்பி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டில் பற்ற வைக்கிறப்போ அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக இன்னும் ரெண்டுக்கு எரிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அது நல்ல வெடிமருந்தா இல்லை மோசமான வெடிமருந்தாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தயாரிச்சு வச்சிருக்க வெடிமருந்தை இதே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்ல வெடிமருந்தா இல்லை மோசமான வெடிமருந்தாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி நம்ம பரப்பி வச்ச வெடிமருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டில் இருந்து இன்னும் ரெண்டு வரை எரிஞ்சு முடியிருக்கு அஞ்சு செகண்ட் மேலே ஆகிடுச்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு எஃபெக்டிவான வெடிமருந்தே கிடையாது காரணம் என்னென்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மூணு மெட்டீரியலையும் வந்து நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனால் எரிகிற வேகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மூணு கெமிக்கல்ஸையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி சின்ன சின்ன தூளாக்கிட்டு அப்புறம் வெடிமருந்து தயாரித்தோம் அப்படின்னா அதோட எரிகிற வேகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம கூட இந்த மூணு மெட்டீரியல்ஸையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு வெடிமருந்து தயாரித்து வச்சுருக்கோம் அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்து எரிஞ்சு முடியுது அப்படிங்கறத இப்ப பார்த்தலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி நல்லா கிரைண்டான வெடிமருந்து ஒரு ரெண்டில் இருந்து இன்னொரு ரெண்டு வரை எரிஞ்சு முடியிருக்கு ஒரு செகண்ட் கூட எடுக்கலை ஸோ இதுதான் பட்டாசு தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான வெடிமருந்து ஸோ நம்ம தெரிஞ்ச கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு எஃபெக்டிவான வெடிமருந்து தயாரிச்சிட்டோம் ஆனால் இந்த வெடிமருந்து வச்சுக்கிட்டே நம்மளால் பறக்கிற மாதிரி ராக்கெட்டு தயாரிக்க முடியும் வெடிக்கிற மாதிரி அணுகுண்டு தயாரிக்க முடியும் புஸ்வானம் தயாரிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸோட சப்போர்ட் தேவை ஸோ கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அணுகுண்டு ராக்கெட்டு புஸ்வானம் இது மூணு தயாரிச்சு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த மருந்தை நார்மலாக ஒரு பேப்பரில் போட்டு எரிச்சிங்கன்னா நல்லா எரிஞ்சு நிறைய கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது ஆனால் எந்த சவுண்டு வராது ஆனால் இந்த மருந்தை நல்லா ஒரு பேப்பரில் போட்டு காற்று போகாத அளவுக்கு டைட்டாக சுற்றிட்டு திரிய பற்ற வச்சிட்டோம்னா உள்ளே இருக்க மருந்து பற்றிக்கிட்டு எரியும் அது எரியிறப்ப வர்ற கேஸு வெளியே எஸ்கேப் ஆக முடியாத அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக சுற்றி வச்சுருக்கனால அந்த கேஸால் வெளியே போக முடியாது இப்படியே மருந்து எரிய எரிய உள்ளே ரிலீஸ் ஆகிற கேஸோட ப்ரெஷர் ர
ஏரியா கம்மியாக உள்ள கோனோட மேல் பகுதியை நோக்கி வர்றதால் ப்ரெஷர் வந்து பயங்கரமாக மேல் பகுதியில் பில்ட் ஆகி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கேஸ்லாம் வெளியே வரும் இந்த வெடிமருந்தோடு வந்து நம்ம மெக்னீஷியம் மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால அழகழகாக பூ மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே கூட்டுது பட்டாசுங்களை பின்னால் உள்ள சயின்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் தயவுசெய்து பட்டாசுங்களை யாரும் வீட்டில் செய்ய ட்ரை பண்ணாதீங்க அண்ட் வெடிங்கி வெடிக்கிறப்போ வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பட்டாசுங்களால் எவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் நடக்குதுங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்காக யாரும் பட்டாசு வெடிக்க வேணாம்னு நான் சொல்லல சப்போஸ் நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பட்டாசு வெடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாமே ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும் அண்ட் தீபாவளி ராக்கெட்டுக்கு ஒரிஜினல் ராக்கெட்டுக்கு ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது என்னங்கிறது இன்னொரு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தவறாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களோட யூடியூப் சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப்